lakini tunakita kambi hapa tukonganga retari kukujuza yote yanayoendelea na yatakayojiri katika kikao hiki pia tukiwa na matumaini kuwa kutakuwa na ujumbe rasmi utakaotolewa kuhusu mazungumzo na mawafikiano ambayo yatakuwa yamejiri katika kikao hiki cha tatu cha magavana hapa katika ikulu ya Sagana ambapo Rais Uhuru Kenyatta anahudhuria na kukutana na magavana hao Na kwa kuwa hiki ni kikao cha tatu cha magavana bila shaka magavana wenyewe watakuwa na matakwa mbalimbali hoja kadha wa kadha ambazo watataka Rais Uhuru Kenyatta kuzisikiza na hoja hizi zinatarajiwa kuwa kama vile masuala ya huduma za afya hususan katika upande wa uzazi kina mama wanastahili kufika kwenye hospitali za umma na kujifungua bila kutozwa malipo lakini kaunti serikali za kaunti zimekuwa zikilalamika kuwa hili linakuwa ni vigumu kutekeleza kwa kuwa hawana hela za kutosha za kufanikisha jambo hilo vile vile wanatarajiwa au baadhi ya vitu vingine ambavyo vinatarajiwa kujadiliwa katika kikao hiki cha magavana na rais Uhuru Kenyatta ni masuala ya huduma za umma yani public service management Kuna ripoti ambayo ilikuwa imetolewa ikisema kuwa idadi ya wafanyikazi ni kubwa mno hivi kwamba serikali za kaunti zinashindwa kumudu uh, mishahara kwa wafanyikazi hao ikiwa pamoja na serikali kuu kuwa wafanyikazi ni wengi zaidi ya kiwango kinachohitajika namna hela ambazo zilitarajiwa kuwafidia wale pengine huenda wakapoteza kazi zao kulingana na ile ripoti wafanyikazi 1040 shilingi bilioni 80 zinahitajika na kaunti mbalimbali mbali zinasema kuwa hiki ni kiwango kikubwa sana cha hela huenda wakashindwa kukimudu baadhi ya masala yanayotarajiwa kuzungumziwa katika kikao hiki ikiwa ni pamoja na hoja mbalimbali ambazo uh, pengine serikali za kaunti zinapata ugumu kutekeleza majukumu yake katika kiwango kile cha kaunti wanatumai kuwa rais Uhuru Kenyatta ataweza kuwasikiza na pamoja kwa sauti moja wataweza kutatua baadhi ya changamoto hizi ambazo zitakuwepo Na vile vile Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuhudhuria hafla ya kufuzu kwa makurutu wa polisi katika chuo cha polisi cha Kiganjo siku ya Ijumaa ni mpangilio ambao umetolewa kuhusu ziara Rais Uhuru Kenyatta siku mbili za kikao cha magavana siku ya leo Jumatano na Alhamisi alafu Ijumaa anatarajiwa kufika katika chuo cha polisi cha Kiganjo na mnasikia Jumamosi kuna sherehe hafla kuu ya kumlaki au kumkaribisha nyumbani ile wanasema homecoming ya waziri wa ugatuzi Mwangi Kiunjuri na Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo na basi mambo ya siasa huenda yakazuka wakati huo wa sherehe hiyo ambapo pengine wanasiasa watakuwa na masuala kadha wa kadha watakayotaka Rais Uhuru Kenyatta kusikiza uh, mambo kuhusu unajua uchaguzi wa mwaka 2017 ni mwaka ujao kwa hivyo ni mambo ambayo yanatarajiwa kuzungumziwa si hapa katika kikao cha magavana lakini wakati huo kwa sababu itakuwa ni sherehe kama karamu ya Mwangi Kiunjuri kuteuliwa kama waziri wa ugatuzi. Jina langu ni Carol Nderi nikiwa hapa katika ikulu ya Sagana, yani Sagana State Lodge na tutaendelea kukujuza kuhusu yote yanayojiri. Asante sana Carol Nderi kutoka sehemu hiyo ya Sagana. Kwingineko speaker wa Seneti Ekwe Ethuro leo aliandaa kikao na wawekezaji wa humu nchini pamoja na wasomi ili kutathmini changamoto zinazoikumba kaunti kiasi cha kutojitosheleza. Kikao hicho ambacho kiliandaliwa hapa jijini Nairobi kililenga kuhakikisha kuwa uchaguzi ujao haukumbwi na mizozo baina ya idara husika. Pia amewahakikishia wakenya kwamba watafaidi pakubwa katika ama kutoka kwa matunda ya ugatuzi. We have been glorifying the challenges of devolution. But really after three years of devolution, there are more things to do. Devolution is not about counties. Devolution is not about governors. Uh, sorry, it's not about uh, governors. Devolution is about governance of the Republic of Kenya, starting from the national level to the devolved units. This is the time to answer the question, where is the need that makes a county propose the tax they propose? Is it that we are not giving them adequate allocation as counties? Because remember, inside the county, the actual business also expects that county to provide some basic minimum service. And those services need to be financed. 
so that the debate should not be whether they are raising additional taxes. The debate should be are we harmonizing correctly. Wanafunzi wawili waliofanya vema katika mtihani wa kitaifa wa KCPE watalazimika kukosa nafasi katika shule ya upili kutokana na ukosefu wa nafasi za kujiunga na shule ambazo walitwa licha ya wanafunzi hao kupata alama 439 na mwingine 418 jitihada zao za kupata shule zimeambulia patupu Elvis Kosgei na maelezo zaidi Kawaida chanda chemo vikuwa pete lakini wendo wa msemo huu kakosa maana mbele wanafunzi hawa. Baada ya Esther na Faith kutanga na jua kwa zaidi ya miaka minane ambapo Esther alipata alama 439 huku Faith akipata alama 418. Bado hawajafaidi matunda ya jasho lao. We have admitted them to national schools of their choice. Wanadai karo wanahitajika kulipa ni msamiati mpya uliotiwa kwenye kamusi hizi kimakosa. Hapa wanatazamana kwa tuo na kushindwa kunyanyonyiso zao licha alama zao kwa simulizi mitaani simulizi ambayo kwa sasa haiwezi kustiri hali yao Tafadhali nawaomba mnisaidie na kupata pesa za karo kwa sababu nilikuwa natakikana ku, kuenda shuleni leo lakini nikikosa kuenda nafasi yangu itachukuliwa Haba haba ya mama ke Esther Mudhoni lijaza kibaba chake shilingi 7 pekee huku shule aliyoitiwa mwanao ya Kenya hai ikihitaji kitungu cha pesa hilo likawa tone la wino tu lisiloonekana baharini karo ya rimuga naona pamoja na vitu ina range ya 1000 pamoja na vitu zote kununua serikali ya county ikaweze kusimama MPs MCAs wakaweze kusimama wote na watoto kama hawa Wamedai wametafuta usaidizi kutoka kwa dao na usika ila jitihada zao zimegonga mwamba huku muda wa makataa waliopewa ukiwa umeisha kwa kukosa mtu wa kuelewa nadharia yao. Ningekuwa mkubwa ningependa kuwa cardiologist. Nikimaliza form 4 nataka kuchukua kosi ya udaktari ili niweze kusaidia watu. Hata hivyo wana matumaini makubwa ya kutimiza malengo yao maishani. Elvis Kosgei, KTN News. Mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 15 kutoka sehemu ya Pokoti ya Mashariki huenda akashindwa kutimiza ndoto yake ya kuwa daktari iwapo hatopata mfadhili ili kumlipia karo ya shule katika shule ya upili ya Lenana. Dominic Losute Kamama kutoka familia ya Fukara alipata alama 381 katika mtihani wa KCPE mwaka jana. Kamchemenza na arifu zaidi. Kutana na Dominic Losute Mwenyeji wa kijiji cha Chesesoi eneo bunge la Tiati. Mvulana ambaye licha ya mazingira yanayoonekana kuwaacha nyuma wengi, yeye amejitahidi katika kutafuta ufunguo wa maisha na kupata alama 381 shule aliyopata nafasi ni ya kitaifa ya Lenana. Mpaka saisi bado sijaenda shule bandi kwa nyumbani kwa sababu ya kukosa pesa kwenda shule kwanza kana nende leo teratisa jumanne sasa kuburaia tukaona sasa pesa ndio nakuwa shida atuchui pesa pale iko tulikuwa na mbusi kidogo tukausa usa hiyo kwa hiyo vijana nyingine mpaka sasa akabaki hata hawezi pika gumi Alibuka mwanafunzi wa kwanza kati ya wanafunzi 25 shule ya msingi ya Loruk juhudi alizoweka zikisalia siri kwake hapa ndipo anapolala mbuzi hawa pia hujisitiri papa hapa chini ya kitanda chake viatu hivi vilivyokwisha vikiwa dhihirisho la jasho lake ilisi vibaya hata nikakuwa na mandoto mbaya ya kujinyonga ningasema tu acha mungu aone kwa sababu watu wote wenye tulimwasala nao sasa wameenda shule nimebaki peke yangu nyumbani tulisema tu mungu wa nana chua sasa kama yeta hesabatika ama kijana tutarudisha tena aende class 8 Tangu walipopata barua ya wito hajaweza kununua vifaa vyovyote vile vinavyohitajika pesa za msaada wa masomo kutoka eneo bunge pia hawajaweza kupata Tunachasanga lakini najua sasa hawa pile hawa ni kama alisema mpaka kijana aende shule ndio sasa ichulikane shule ile iko ndio akichaswa itumwe huko 
e, sababu hakuna kupatia wewe mkono Sara Bowen mwenyeji wa eneo hili anasema sio wengi kutoka sehemu hii huwa na azma kama hii ukisikia mtu anasema anataka kukuwa neurosurgeon au maana neurosurgeon do we have in Kenya ni wachache so tukipata watu wenye wanatuongezea hivyo tunaona tunasaidika Niliburai sana nikatamani hata mimi nilitamani hiyo kijana aende huko <laughs> sababu mimi najua akienda huko hata mimi nitafika huko kikosa ku report shule na wana kika nyumbani na hiyo ndo tangu ya kuwa daktari naona itatimia ndio hali hiyo ya kijana huyo ambaye ni mmoja tu kati ya vijana wengi wale ambao hawajiwezi kutokamana na ufukara ambao umetanda katika jamii hizi Watu wanane akiwemo mwakilishi wa wadi katika eneo la Naivasha wametiwa mbaroni kufuatia vurumai iliyotokea katika eneo la Maela sehemu ya Naivasha kaunti ya Nakuru nyumba saba zinazomilikiwa na wakurugenzi wa shamba la ngati wa, na naibu wa chifu wa eneo hilo pia ziliteketezwa huku mamilioni ya pesa zikiharibiwa Mary Kilobi na taarifa zaidi Nyumba zikiteketea na mali kuharibiwa wengi wakiachwa bila makao katika eneo la Maela kaunti dogo ya Naivasha. Chanzo cha mzozo huu ni ugavi wa ardhi ya wakulima wa vyama vya ushirika vya ngati. Nyumba zimechomwa ni za viongozi wa ngati farmers. E, naweza kudhibitisha kuna e, Karanja ambaye ni mwenyekiti. Yeye alivamiwa na kuna mmoja anaitwa Rene pia inasemekana alikuwa director na huyu assistant chief ambaye nyumba lake limechomwa eh yeye ni kijana wa huyo director wakazi uliokuwa zaidi ya elfu moja wa eneo hili wametatiza shughuli za masomo na hata biashara wakidai kuwa wanataka haki itendeke shida iko hapa shamba yetu iligawanywa lakini ikagawanywa kwa ajili ya ulagai sasa wenye hisa wameanza kulalamika juu wote hawana machamba ya kulima mashamba iliuziwa wengine ambao hawakuwa wanahisa sasa hata tungeomba serikali ije ili haya jambo ambalo linatendeka watoto wetu hawaendi shule lipate kuonekana nani yako na makosa ili hawa madirekta waletwe na serikali watupatie mali yetu chairman ndio ananyakua mchamba yote anapea semeji yao anapea ndugu yao warafiki yao ndio zaidi ya shamba hiyo tulianza kuingilia kulima na ndio inatokea maapo hii kuletewa sigari na sasa kutoka kwa eh chief chief headman eh, chief na wasigari wale iko hapa ni kazi yao ni kutuva tu funduki sasa tisi tunatupewa tia ngazi na sisi hakuna kitu tunafanya wakazi hawa wameapa kuendelea kushinikiza serikali kuingilia kati ili wapate ardhi wanayodai kuwa imetolewa kwa watu kwa njia ya ubaguzi na vile vile kutimuliwa kwa ukurugenzi wa mashamba haya lakini tutaendelea kufanya mambo oiki hii sababu hakuna shule itaendelea hakuna shule itaendelea tutakuwa tukiendelea na mambo hiyo wakazi hawa wanataka uchunguzi ufanywe hasa jinsi ardhi ya ekari 1391 ilivyouzwa kwa kampuni ya Kenjen kesi inayohusu simamizi wa shamba hili ingali mahakamani Mary Kilobi KTN News Kwengineko juhudi za kukabiliana na mkurupuko wa ugonjwa wa kifua kikuu maarufu kama tibi kwa lugha ya Kiingereza katika gereza la Nakuru zinaendelea baada ya gereza hilo kurekodi maambukizi ya watu 15 tangu Septemba mwaka jana. Afisa msimamizi wa gereza hilo James Sawe amesema kuwa matokeo ya uchunguzi kwa watu saba mwezi wa Januari yamebaini uwepo wa ugonjwa huo. Ugonjwa huo ama wagonjwa walionekana kuwa na kikohozi kikali, udhaifu na hata joto jingi mwilini. Sawe amesema kuwa kesi ya kwanza iliripotiwa mwezi wa Septemba mwaka jana kabla ya kuenea kwa wengine to the 1500 people we only have 15 prisoners who are currently on medication for tb and those who are on medication for tb have not gotten the tb all of them from here but you, you, some of them from the community are thus here 
Now, all those from the same ward, or even the others from other prison wards, were isolated. Now, we isolation break. We are continuing to check others, those who might not have been checked, in case they could not be checked well. And in any case, if we have any problem, we transfer them to uh, provincial general hospital Nakuru for further medication. Yeah. Na mtazamaji tunarifiwa kwamba idara ya afya ya umma katika kaunti ya Nakuru imeingilia kati na tayari imetoa dawa za kudhibiti maambukizi zaidi dhidi ya ugonjwa huo. Katika taarifa nyingine baada ya miongo miwili ya kukosa sarafu ya taifa gavana wa banki kuu ya Somalia sasa anasema ipo haja kwa taifa hilo kutengeneza pesa zake. Utaratibu wa kufanywa ununuzi wa bidhaa nchini Somalia ni ajabu huku kiarifiwa kwamba idadi kuu wanatumia njia zao ili kupata pesa Francis Mtalaki na taarifa zaidi Baada ya karne za changamoto za kiuchumi na kisiasa Benki Kuu ya Somalia sasa inapania kuanzisha sarafu moja ya kitaifa kwa mara nyingine tena baada ya kutokomea miaka ya 80 lengo kuu hapa ni kukuza uchumi uliosheheni historia ya pandashuka za vita baina ya koo It's fake basically all the banknotes in circulation are, are fake Uh, produced by some greedy businessman uh, and the last legal tender money that was produced by the central bank that was in 1988-89 so all the money in circulation banknotes in circulation uh, is uh, fake now all these banknotes are fake uh, so we have to stop that trend Uh, they are old, they are torn out, they are dirty. Ni historia anayopendekeza kuiondoa katika taifa hili ambalo halipati kufahamu amani kwa zaidi ya miaka 20 sasa na akiwa na hudumu mula wake watatu amekumbwa na matukio ya kuhamia mataifa ya nje kutokana na utovu wa usalama. Hata hivyo, mara hii anahisi kuwa mapendekezo haya yatafaulu na taifa la Somalia kujipatia sarafu watakayojivunia. Kwa kawaida hapa Somalia unapofika pesa wanazotumia ni dola ya Marekani, jambo ambalo limeendelea kugeuza maisha kuwa magumu hata zaidi kwa wafanyabiashara na wengine wa kazi, wakisi kwamba huu ni ukoloni mambo leo. Isitoshe, unapobisha hodi katika mji wa Somalia Mogadishu mambo yameanza kubadilika majumba ya kifahari na ya kisasa barabara au chukuzi unaonekana kufuka kwa kiasi fulani na hata mabenki kuanza kurudi ni jambo ambalo linampa msukumo gavana wa benki ya Somalia kujaribu mbinu ya kujipatia sarafu watakayojivunia we don't have uh, the resources needed to print the, the real money that we need so we are now for some in contact contact and in discussion is with the international community with the donors and so on uh, and we have uh, you, you know printing money for somali is, a, is some is a, an important issue that needs also consensus and uh, strong cooperation with the international community especially the IMF and with the somali government and the somali somali people somali stakeholders and so on ni baadhi tu ya changamoto ambazo wamekuwa kikumbana nazo hapa Somalia katika azma hii. Mfano mzuri ni noti ya shilingi elfu moja. Utumika hapa na unapotaka kununua kitu, basi uende ukalazimika kubeba mabunda ya noti kama vifurushi. Kulingana na benki ya Somalia zaidi ya trilioni moja nukta tatu zinatumika kwa sasa kuendesha biashara, kuwengi wakizibeba kama vijeri karatasi tu kwa sababu ya thamani yake. Our currency has lost the credibility of it. Uh, our currency is, became, is becoming vanished in the market. Uh, you can see uh, most of the, our currencies. Uh, people are having issues and difficulties in uh, using that kind of currencies. Even right now, if you want to purchase anything, it's very rare for you to use our currency anymore. So I think uh, this currency that we use right now is uh, not going to go any more forward. And I think it's, uh, the sooner we stop, using that currency is the is better for our economy and for our people Kuanzia mwaka 2013 alia amekuwa kijaribu kuyaalika mataifa nje kupitia benki kuwekeza nchini Somalia lakini hadi sasa hajaweza kufanikiwa. Isitoshe, changamoto kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab na vitisho vya kuuawa ndivyo vimeendelea kuzingira maisha yake. Francis Mtalaki, KTN News. Tazamaji unaendelea kutazama taarifa za leo mashinani na pumua kidogo alafu turejele tena tutakaporudi tutakuletea taarifa za leo nyanjani tukiwa na mahojiano 
muhimu sana ambayo singependa uyakosee usiende mbali